Broma, kjo është edisioni qëndrori lajmeve ku në radio televizioni në Ranjo, stilit kërësë. Basha kërkon zidet e krizës dhe pret për gjigje për ftesën për dialog, Rama deklaron se ullet në bisedime, por pak ushte. Koqian që i qapel të qartë për qeverin dhe opozitën shqiptare, ulluni në trujezën e dialogut, debati brenda parlamentit. Dhe kriminalizimi për erë të dytë në kushtetuese, Komiteti Shqiptari Elsinki të ankimon disa pika të ligjit i cilëson antikushtetuese. Etohet në dy pista vrasja ishtë drejtorit policisë Artan Cuku, policia merë në mbrojtje e familje në ti. Lidhe në Itali, ministrat e jashtëm të gështatës të mkryesore Siria, Britania propozon shtim të sankcioneve për rusim. Lurizim Basha, daleatët e ti, pakor para skadimit a fatit për të registruar në Komisionin Qëndrorë Zjedor, deklarojnë se prej 5 ditë është presin nga Krye Ministri për gjigje për të ullur për dialog. Krye Partijës Demokratike e kërkoj ramës të gjesë zidhe në krizës, ndërsa ta se ta shmë ka ardhur muzgu i Republikës e Vjetë. Pakor para skadimi të afatit të Komisioni Qëndrorë të Zgjedjeve, Kryetarën i Partiz Demokratika e Lumzim Basha, me aleatët të vendosur, theksojnë se Zgjedje e vetëme vazhdojnë të jetë qeveria teknike. Për kundër kësa i kreu Basha, i bërithiri e Kryeministit Rama të japin fund krizës politike. Ftesa ime, ftesa jon, ftesa juaj, është të japin fund kësaj krize politike me një dialog në funksion të Zgjedjes por se zgjidhja kursesi nuk mund tjetë më shumë oksigen për krimin, më shumë ko për drogën, më shumë ko për zhudhumin e korupcionit qeveritar, por është duhet e duhet tjetë zgjidhja për me zgjidhjeve të lira e të ndeshme dhe një qeverie teknike. Që sot nuk kemi të gjithë së bashku vetëm për të mos uregjistruan zgjidhje, por për të fituar mitë keqen, për të reguar njëre për gjithmonë që jemi të vendosur zgjedhje të lira dhe të ndershme në këtë vënd, ose rukë më brapa këtim nuk ka. Jo të kontestojmë zgjedhe e pas zgjedhe, po të mosim në zgjedhe në qovë se nuk janë zgjedhe. Dikush më në thotë, dikush më në thotë sot që arë të quna i keni hyrë një rrugë e që zdijet, rrugë e pak për rrugë. Unë them që ne e dim rrugën tonë, ne e kemi hy rrugës lirisë. Ditët e arshme premtojnë të rrisin tensionin politikë nëse nuk gjendet një zgjidje, kur se Lurzim Basha ka para lajmruar se në 7 maj, kur do të vendoset për kryetajnë e bashkisë kavajës, do të ketë protest masive. Burime pran opozitës, shprehen se është planifikuar edhe blokimi i qendrave të votimit. Të gjithë presin dialog dhe një takim Rama Basha, por qëndrimet e dy liderve kryesor duke që janë ende largë. Krye Ministri deklaroj sot pas mledhe së grupit Parti Socialista se nuk pranon kushtë, ndërsa lider i opozitës thot se nuk do të ketë as një bisedim fasad, por vetëm për të dhe nëzgjidje shqecimeve të opozitës. Edhe pse pranojt se ka një komunikim me spalve, në përpjekje për të ullur në negociata. Kry Ministri Dirama dhe Kryetari Opozitës Lulzim Basha, nga ligjërimi publik, duket se janë shumë largë në qëndrime. Prej disa ditë është po pres, por jo dialog fasat për sëriti Basha. E kemi fëtuar prej ditës parë për dialog, e tashe pes dit, negociatorët e partijës demokratike janë gati të përgatisin dialogun, ama dialogun për zgjidhje, për zgjidhje që presin shqiptarët, jo monologje shterpë, Jo monologje fasad. Nga asilia e partisë të ti, kërë i ministri i dirama, pas mledhje se grupit parlamentar, konfirmoj gati shmërin për dialog, por nuk pranon kushte. Pa e këthyrë në i lojë të ngudheshkash, dhe pa vën kushte, të ullimin të avolin, dhe të diskutojmë balë për balë për të gjetur zhidhje. Për gjetur zhidhje, për qka opozita pretendonë, brënda kornizës kushtetuset regulisë Shqipërisë. Një përgjigje rama e kishte edhe për aleatin e diri sotë në lirë metër, kur tha se qeverisja është përgjigjësi dhe jo privilegj që mund të heqësh dorë. Unë në konsideroj qeverin përgjigjësi dhe dëtyrat qeverisë përgjigjësi. Jo privilegje që i ke dhe nga cilat heqë dorë për përgjigjësi por ndërsa rama e refuzon që verin teknike, basha është i vendosur për të mosë të tërhequr nga kjo kërkes. Kreu i partiz demokratike rikëtheu në vëmendje votimin dhe numrimin elektronik, duke i listuar si garanci për zgjedit e lira. 
victoria match do kusht e kësaj beteje është një imperativ nga i cili nuk mund e nuk do të tërhiqemi deri sa ta realizojmë. Pikërish në mbyllje të afatit të regjistrimit në Komisionin Qëndror të Zjedive, Komisioni Europian adreson një apel të qartë për qeverin dhe opozitën shqiptare ullje në tryezën e dialogut. E pyetur në Bruxelles nga gazetari Ora News o Njilt Prashëri, zëvën si a shefes politikës e jashtme, tha se debati politik nuk duhet e zhvillohet jashtë, por brenda parlamentit. Por ko që janë që ishë përgatitja e Zjedive është shumë rëndësishme dhe se përbashkimin Europian është i rëndësishëm përgatitja një procesit të drejt zjedor më vonë gjatë këti viti. Bashkimi Europian kërkon dialogu mes opozitës dhe pozitës. Mishëllim jo vetëm daljen nga kriza, por edhe në kuadrë të procesit të antarësimit të vendit në Bashkimin Europian. Në përgjigje të pyetje se gazetarit Ora New Sonil Frasheri, Maja Kociancic, zëdhën se shefes për politik të jashme në Bashkimin Europian Federica Mogherini, ta se pjesë rëndësishme këti procesi i janë edhe zjedhjet. In your country, quite closely, you would know that when the boycott has started, we actually expressed regret because we believe that the political debate should not take place outside but inside the parlament. Si që dhe besoj që keni ndjekur zhvillimet në vendin tuaj, që në fillim të bojkotit, ne kemi shpreur keqardje, sepse ne besojmë se debati politik nuk duhet të zhvillohet jashtë, por brënda parlamentit. Për ne është që është e kyqe dhe e rëndësishme që të ketë dialog me spozitës dhe opozitës, edhe për ambicit që ka vendi për t'ju bashkuar bashkimit e Europian, dhe sigurisht që përgatitja e zjedive janë pjesë e rëndësishme e këti procesi. I kemi ndjekur nga afer zhvillimet, ju e thate dhe vetë se afati për regjistrimin për fundon sot, për ne është shumë e rëndësishme të shojmë një përgatitje të mirë për një proces të drejt zjedor, më vonë gjatë këti viti. Sot përfundon afati për partit politike për të regjistruar në Komisioni Qëndror Zjedor. As një nga partit opozitare nuk është regjistruar ende, situate cila e qonë krizën në dimension institucional. Partia demokratike nuk heqë dorë nga kushti saj për qeveri teknike, tek sa palet dhe rita një nuk janë ullur në bisedime. Kërësia e Parti Socialiste ka zyrë të arizuar këtë të hënë kandidaturën e Klodian Shejt për kryetari bashkisë Kavaj. Në mbledhen e kërësisë cila u zhvillua pas mbledhe së grupit, Emri Shejt, aktualisht në kryetari bashkisë Kavaj, ka marë besimin për të shenë në gartë të djelen e 7 majt. Opozita ka deklaruar se më 7 majt do të organizoj një tubim kombëtar në Kavaj, ku do të përpiqe të mos lehoj zhvillimin e procesit. Zjedet e pjesëshme në Kavaj zhvillohen Shehi do tjetë vetëm në këtë gardë dhe dheri tani edhe pa mbështetin e leatit të qeveris Lëvizje Socialiste për Integrim. Pavarësisht të ngërqeve politike, Komisioni Qëndror Zjedor bion me proceset për përkatitje në administrimit dhe zhvillimit të zjedeve të kavajës në 7 maj dhe ato të 8 ndeqërshorit. Endërsa opozita nuk ka dërguar propozimet e saj duke shkelur afatet, këqë zë ka miratuar e mërimet për vakancat. Në mledhe në radhës u regjistruan edhe partia e Gjergj Bojagjut, Sfida për Shqiprin, nda jo e Spartak Njëllës, Ligjë dhe Drejtësi. Komisioni qëndroj zjedhjeve miratoj e mërimin e kryetarve dhe zëvëndës kryetarve për zjedhje dhe datës të të mdiqe e shorë. Po ashtu është e mënuar dhe kryetari këzë azës nëmër 22 për zjedhjet për kryetarin e bashkisë të kavajës në 7 maj. Për e mërimin e kryetarve dhe zëvëndës kryetarve të këzë azëve për zjedhjet për kuvënd të datës të të mdiqe e shorë 2017, Komisioni qëndroj zjedhjeve vendosi të emëroj kryetarit dhe zëvëndës kryetarit e komisioneve të zonëve të administrimi zjedhor si pas lidhës një bashkidur këti vendimi. Kushë është akord me aktin? 7 vota pro. Ndërsa opozita vion të mbaj shëndrimin e saj për të mosu regjistruar dhe asë të parëqes propozimet e saj, Komisioni Qëndroj Zjedhjeve vion me procesin e përgatitjes administrimi të zjedhjeve. Partia Sida për Shqiprin e Gjeshë Boja Gjiut dhe ajo Ligjë dhe Drejtsi e Spartak Njëllës janë regjistruar në mbledhin e sëhënës, këqë zë për ashtu për plëtson vakancat e kryuar nga bojkoti opozitarë. Shëqëria Shqiptarë është të ndarë në dy pjesë, një pjesë që është e fokusuar të puna dhe pjesa tjetër që po mundohet të këthe Shqiprin e lathëve, të shëthemeve të blokimit. Kështu u shprej kërëtari bashkisë të tiranës e rion veliaj të eksa u bëri tire qytetarve që më tek ndje qërshor të votojnë për Shqiprin e punës. Deklaratën veliaj bëri gjatë inspektimit të punimeve në shkollën e baletit. Kryetari bashkisë të tirana se Rion Veliaj deklaroj se i qytetarët sot mund të abind alimin me sa tyre që janë të fokusuar të puna dhe atyre që janë të fokusuar të ek blokimi duke ironizuar qadrën e opozitës. Shoqëria duham zuam ne është ndarë në dy pjesë. Një pjesë që do punën, që është të fokusuar ke puna, që investohet e ke puna, 
edhe një pjesë që po mundohet të kthejë Shqiprinë e lafeve, Shqiprinë e thashethemeve, Shqiprinë e blokimit. Unë besoj që njerëzit janë më entuziast për të ndërtuar më shumë shkolla sesa për të ngritur më shumë qadra. Janë më optimist për të ndërtuar më shumë rrug sesa për të blokuar rrug. Deklaratën Velia i bëri gjatë inspektimi të punimeve për rekonstruksionin e shkollës së baletit, ndërsa theksoj se 18 qershori është momenti për të marrë vlerësimin e qytetarëve. Ne edhe besoj që dhe në datën 18, gjitha ta që mbështesin Shqiprinë e punës dhe Shqiprinë e progresit, të të regojmë që oferta jonë është për më shumë punë, për më shumë progresit dhe për më shumë investime. Edhe besoj që është një moment ideal që dhe ne të marim një notë vlerësimi, nëse këto politika progresive të qeverizet bashkis, jam në nëra se si në ecim për parat. Punimet në shkollon e baletit ka nësur si pas parashikimeve të bashkis të kësa ka përfunduar hidroizolimit a racës, rekonstruksioni fasadës, suvatime dhe vendosja e dritareve të reja. Shkolla pritë të abdyrt për nëzënsit në shtator në 6-10 vjetorin e ndërtimit. Ligji për dekriminalizimin është ankimuar për herë të dytë në gjukatën kushtetuës, e kësa herë është Komitetë Shqiptari Elsinkit i cili ankimon disa pikat të këti ligjit e cilat i konsideron si antikushtetuese. Bëjt fjalë për kufizimin e votës për personat e dënuar me vendim të formës të prerë për disa febra penale të cilët nuk kanë të drejtë votojnë. Bëjt fjalë për personat që janë të dënuar për e 86 vepra që përbëjnë afro 30% të dënimeve. Burime nga partia demokratike brinë të ditur sa ankimimet e pikave të këtyre neneve nuk cënojnë thelbin e ligjit të dekriminalizimit. Ligji për dekriminalizimin goditet për herë të dytë në gjukatën kushtetuese. Pas avokatit të Elvis Roshit, Theodori Solaku, Komiteti Shqiptari i Helsinkit ka ankimuar disa pika të këti ligji, të cilat i silson si anti kushtetuese dhe bëhet fjalë për pikën 4 të neni dytë të ligjit. Si pas këti nejmi, personat të cilët të janë dënuar me burgim e vendim të formës e prerë, brënda apo jash teritori të Republikës o Shqipëris, për veprat penale të përsaktuara në këtë nen, nuk kanë të drejt të votojnë dhe të zgjedhin me votim të drejt për drejt, kandidatët për deputet në kuvënd, apo në organet e qeverisës vendore. Në kërkesën dërguar në gjukat, Komiteti Shqiptari i Helsingit thotë se pasi është një omë për mbajtin e ligjit, ka vërejtur me shqecim dërhyre në të drejten e votës dhe shtrirë në kufizimit të kësajt të drejta. Nisru nga kjo shqecim të uet në kërkes, KSH analizoj me kujdes për mbajtin e ligjit lidur me kufizimin e të drejtës e votës, nëse kjo kufizim është në përputhje me kushtetutën dhe konventën evropiane për të drejtat e njëriut, si dhe me juris prudensat për kace të gjukatës kushtetuese dhe të gjukatës evropiane për të drejtat e njëriut. Në përfundim të analizës, KSH ka arritur në konkluzionin se kufizimi që ligji i bon të drejtës e votës nuk është në përputhje me kushtetutën dhe për këta arsye është drejtuar gjukatës kushtetuese me kërkes për shfurizimin e pikës 4 të neni 2 të pikës 8 të neni 4 dhe neni 12 të ligjit. Në bas të këti neni kufizohet e drejta e votës personave që janë dënorë me vendim të formë së prerë për 86 vepra penale që përbëjnë afërsisht 30% të dënimeve. Prite që gjukata kushtetuese të amarë në shurtim ankimimin e këshëhës, ditën e martë në i sanës të hapur, ndërko të pyetur nga ura njës bërime pranë partiz demokratike, bëjnë me dje se këto neni nuk prekin në thelë vliqin dhe qëllimin e ti. Persona ende të pa identifikuar në Kosovë kanë kërcenuar kërë redaktore në gazetë zëri Arbana Gjara duke vizatuar kse të fundit i një krysh të kush pra mbanesës, dërsa rasti po cilësohet si një prestulmeve më serios që është bërë gazetarve në vend. Krye redaktorja e gazetës zëri në Kosovë, Arbana Gjara ka marrë një kërcënim që ka alarmuar atë dhe familjen e sajnë, dërsa persona ende të pa identifikuar i kanë vizatuar një kryq me në gjurë të kuqe në dherën apartamentit, si dhe në vendin ku ajo parkon automjetin. Kyve prim po interpretohet si një kërcënim nisur nga detyra që mban zonja Gjara, ndërko që autoritetet ka nisur me një retimet për të zbuluar më shumë rrët këti rasti. Në gjarja ka të rënditur mbarë opinionin venda se në veçanti kolegët e krye redaktore se gazetës zërin, ndërsa është cilësuar edhe si një nga kërcenimet më serioze që është bërë antarve të medjas në vitet e fundit. Në një pronuncim të fundit, Arbana Gjara bërit të ditur se i kishtë ndeshur shenjat e kryqit afro 10 dit më parë dhe se kishtë lejmëruar me një erë policinë. Edhe pse thekson se deri më tani nuk ka asë një pistë konkrete, kërë redaktorja e zërit bënd të ditur se gjatë kove të fundit kishte patur sulme të vazhdueshme dhe kërcenime nga radikal petar, por edhe nga individ të levizjesve dhe ndosje. Me gjitha të ende nuk djetë nëse ekstremist të ndryshëm apo eksponent të partisë opozitare mund të kenë gjishtë në bikë të qështje. Në këto kushte do të duhet të pritet për më shumë detaje që mund të bëhen publike nga autoritetet. Dutë kemi e tani një lidhe telefonike me Arbana Gjara, në kërëdaktore e gazetës zëri në Kosovë. Përshëndeti, Zona Gjara. Përshëndeti, ja. Kënë kaluar disa orë pas kërcenimi që u bënda ju, shaka ende të dushuar, keni informacione, si kanë reaguar dhe autoritetet për katëse për këtë rast? 
në fakt janë disa ditë që kanë dorë, një uh-huh. to me kërkes policis nuk kanë publiku fotografi të eri sa të zhvilloshen me time, uh-huh. kështu që vendosa të nëzjerë, për shkak të presionit të vazhdushëm dhe kërstimit e të vazhdushme, policia me njëherë... Si kanë vazhduar mërë... këto presionit, në mënyrë telefonike, oh. apo jo, të njëtë në mënyrë se që keni bërë publike? Kërstimet, kërstimet vinë zakonisht për mes vjetëve sociale dhe kjo uh-huh. kërstim ka qenë dhe më të godit për mua dhe familjen time, uh, unë qëshën nga viti 2012 mërë me radikalizmin fetarë në Kosovë, Macedoni dhe Rajan, dhe nuk e kam bërësu se mund të vinë dhe të këdera e apartmenti se ku unë banoj, uh, dhe të thot, uh, kam qenë e për cilë, sepse kjo kam dovë në, në mes ditës, kur unë kam shku në punë, nuk ka pas në do një shenjë, dhe tek në mes ditë, bashkërë të jim shef këtë shenjë, uh, me një herë dhe më thonë të të këdera e apartmenti, dhe me pas dhe që atë shohi nëse ka ndo një kamer jashtë objektit, vrejnë se njëjta shenjë është bërë edhe të garajë ku unë lëve të uentime. Ju keni një ide se kush mund të fshiet pas këti akti? Nuk, e kuptuam që mësë shumë ti mendoni se ka të bëjmë e fakti se keni trajtua radikalizmin, por ide persona keni në mundin të uaj? Po, nuk kam, nuk kam persona, unë e kam deponu në polici vjetra, kërcime që ditëve të fundit ka marë për shkak të temave që ka, dhe qëndrimeve që kam pas. Mm-hmm. Kështu që pres, ashtë nga policia, prokuria ka marë rastje, të shosë se dheri ku kanë mëri me hekime të tërë. A keni kërkuar ju mbrojtje? Policia më ka fru mbrojtje, mm-hmm. ka, kanë qëndru një kohë këtu, mirë po të ashtë disa ditë do qëndroj në shpi, mm-hmm. dhe me pas kur të rikthehem në punë, sigurisht, si pas disa gjasave për një kohë do të kem edhe mbrojtje. Ndërko, Zonja Gjara, qëfar të regon kjo për realitetin në Kosovë, duke që nëse ju e lidh një fakti më radikalizmin? Unë e, e thashë dhe më herë në deklarata së të gjatë ditës, është bërë shumë e les, lesisht linqimi i individve, qofë dhe media dhe apo të fushave të saktume. Dere sa shëshia jonë bërshet linqimet publike, atëherë kryohet një ambient dhe një komoditet për këto grupet kënë gudzim edhe të mërinë dhe në këtë pikë. Êshtë shumë e vimshme. Uh, dheri tash vjetra kërcime jenë raportu, policia ka kry punën e saj, mirë po edhe në raportu. Mirë kemi qënë me Arbana Gjarën e cila është kërcënua në fakta, jo thot se gjithë kjo në Gjarë i ka lidhje me faktin se jo ka trajtuar temat të radikalizmit fetar. Kemi sigur në pas vjojmë të Pas e ekzekutimit mafios të artan në cukut, policia ka marrë në ruajt e familjen e ti. Një patrur policie që ndron për gjatë 24 orve në mbikëshyret banesës së ti, dersa të përcaktojt pista e njarjes, që prej të shtunës me vjetra dëshmitar kanë dhënë deklarimet e tyra në policinë e tiranës, por as njëri nuk ka para autorën. I gjithë ditë në ekzekutimi mafios i ishtë drejtoj të policisë të vlorës artan cukut, policia ka marrë në ruajt e familjen e ti. Burime pran uniformave blu thanë se një patru do të jetë për gjatë 24 orve, në mbeqyre të banesës të ti deri se të përsaktojt pista e njarjes dhe veprimet e mëtejshme, që prej së shtunës me vjetra dëshmitar, ka ndon deklarimet e tyre në policinë e tiranës, por asë njëri nuk ka para autorët, nga anë atitër organi akuzus dyshon se kemi të bëjmë me ekzekutim mafios të grupeve kriminale, për këtë është urdëruar dhe mare në shërtim e të gjitha dosjeve të cilat kanë qënë në nëhetim nga ish kreu i policisë së vlorës. Etimi është fokusuar në qytetin breldetar, kjo për shkak se gjatë periudës në të cilën cuku ka përnuar atje, ja riha për dosje të vjetra dhe organizuar mbi disa operacione për trafik në dërkomtar narkotikësh, sëte për disa gratë bitje të bëshme. Nga anë atjetër, prokuria nuk ka preashtuar dhe pisën e konflikteve të mundshme mbi biznesin sekuriti të cilin drejton të në buqis, për këtë pritet marrë në pyetje disa personave. Ndërku, ka nisur të këqyria e kamerave të sekuris të bizneseve dhe objekteve afërvonit të njarjes për të parë nëse në njëra për tyre ka fokusuar autorët. Familjarët e të riu që u vetë vrat disa vjetë më parë në zyrën e komisarë Ertan Cukut thonë se nuk kanë asë një lidhje me ekzekutimin e ti. Nuk kemi lidhje me vrasin e komisarë Ertan Cukut, e kemi mbyllur qështin dhe jemi pajtuar si pas kanunit. Kjo është deklarata e preldakës babajta gjimdakës, i riu që u vetë vrat në zyrën e Ertan Cukut disa vjetë më parë. Babaja Gjimdakës ka polu për herë të parë, pas ekzekutimit e ishtë drejtorit të policisë të vlorës, nuk e mëhuar të ketë gishë në vrasin e ti. Edhe bashkëshorti e mëshuar për hon gjithashtu se me komisarin kanë bërë pajtimin 12 vjetë më parë. Ta na i kenë mëllë të në ato hesope, kanë orë, kanë më bërë, kanë në ashtu, si ma zakunë dhe si kemë pasë. Jemë pajtuar me ta, e nuk kemë në i zonë në drejtim. 
Po bëhe në dy vlogjes që e këna mëll. Edhe jena pa i tu me të familje. Ne s'këna që atë keqim e te. Besoj si asat asë kanë me ne. Ndërko dy djem të prejlë dhe bardhe dhe dakës, të cilët u morë në pyetje për brasin e ishkryu policit të vlorës Artan Cuku janë lënë të lirë. Vëllizrit e agim dakës që u vetë bra në vitin 2005 në komisariatin nëmër 4, ku Cuku ishte kryu komisar, kanë mëhuar të kënë lidhje me njarin duke pretenduar se qështin e vlajt e kanë sjaruar disa vjetë më parë. Gjukata e krimeve të rënda ka dhenë masat e siguris për 5 nga 7 personat arestuar pak dit më parë si pjesë një grupi kriminal që kishtë e planifikuar trafikimin e sasive të konsideruash me të kanabisit nga bregdeti i gjiri të lajnëzit dhe të brindezit në Itali. Për 4 nga të arestuar i gjukata saktojnë masat e siguris arest në burg, ndërsa i vetëmi që u laj lirë ishte Lazer Lanzre, i cili si pas prokuroris ka bashkëpunuar me grupin në fjalë vetëm duke siguruar bidonat me benzin për gëmonen, si dhe kishtë rënda kosh Të këti grupi, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka arestuar edhe dy shtetas italian, Gianfranco Moriano dhe Donato Carlucci, masat e siguris për të cilët do të mbahajnë ditën e martë. Siria dhe qasja ndaj konfliktit ka shenë tem kryesore në tryezën e bisedimeve mes ministrave të jashtëm të vendeve antare të gështatës. Teksa palët do të synojnë që të konsolidojnë një qëndrin përbashkët rrët kse qështje. I pyëtur në bisë situatën, sekretari Amerikanë në shtetit e Rex Tillerson dekjarojë se shtetet e bashkuara do të përbalen gjithmon në ata që sulmojnë të pafajshmit. Ndërko, sekretari Britanik Boris Johnson ka propozuar ide në shtimit të sankcioneve ndaj rusisë. Në mbledhje në ministrave të jashtëm të gështatës që po zhvillohet në qytetin e Lukas në Itali, përfajsua si të vendeve antare të këti grupimi kanë diskutuar me prioritet qështje në Siris, ndërsa kanë teksuar rëndësin e mbajtje se një qëndrimi të unifikuar në kushtet kur situata duket mjafte tensionuar. Takimi me të shefave të diplomacis është zhvilluar me dyrë të mbyllura, por në deklaratat e tyre, zyrtarët kanë rënë unanimisht dakord se palët gjenden për para një situate emergjente për zgjidhje në konfliktit. Sekretari Amerikani Shtetit, Rex Tillerson, i pyëtur nga gazetarët të rrëdh bombardimit të bazës siriane, ta se shtetet e bashkuara do të ngrenë gjithmon kryen dhe atyre që kryen krimen dhe i personave të pafajshëm. Rededicate ourselves to holding to account Më jashtë përka qenë qëndrimi i sekretarit e jashtëm të Britanis Boris Johnson, i cili ka prezentuar në tavolinën e dialogut i dhe në shtimit të sankcioneve ndaj Rusis. Me gjitha të për të parë, nëse qështja e shtruar prej ti do të konsiderohet nga palet, do të duhet të pritet deri në përfundimin e mbledhjes dyditore. Ndërkaq, Ministri i jashtëm i Gjermanis, Sigmar Gabriel, Deklaroj se gjëja me rëndësishme në këtë moment të shqitëruet uniteti nga radhët e boshtit përëndimor. Sa i përket zhidhje së dialogut për fajsu e si Berlinit, tha se kjo ap duhet të vi për mes një procesi pajsor negociatash, i cili do të kulmoj me vendosje në demokracis në Siri. Mbledhja ministrave të jashtëm të gështatës vje në një moment të tensionuar pas bombardimit Amerikanve në Siri, pas i Rusia dhe Irani kanë paralajmruar një kunder përgjigje në rase do të kalohen edhe njerë vjet e kuqe. Gjatë mbajti së punimeve të mbledhje së ministrave të jashtëm të gështatës në qytetin italian të Lukas janë shënuar edhe protesta ku pati për plasje mes demonstruezve dhe forcave të policis, me që të të gjatë tyre nuk janë registruar incidente madhore. Presidenti e Egyptit, Abdel Fatah Al-Sisi, ka vendosur gjendje në jashtë të zakonshme për tre muaj në vend, një dit pas vdekjes e të paktën 24 personave në dy sulme të kryera në dy kisha. Shteti islamik mori për si për njarjen të eksa karitur sulme dhe kërcenimet ndaj të krishterve, të cilët përbëjnë rrët 10% të popullsis për 90 milion banorë të Egyptit. Egypti ka vendosur gjendje në jashtë të zakonshme në vend për tre muaj, një dit pas dy shpërthimeve në kisha që lanë pas të paktën 24 të vdekur dhe rrët 80 të plagusur. Forësat të mëdha policia dhe siguria në vendosur jashtë kishës të shëngjergjit në pjesën dërjore të qytetit Delta të Tantas, ku edhe ndodhi sulmi parë me 27 viktima. Kurse sulmi dytë ndodhi për para një kishën në Aleksandri, 
ku një kamikazë o dhive të nejër duke vrarë të pak të 7-10 persona. Shteti islamik mori përgjësin për sulmet të cilet ka ndodhur një apë para festës së pashkëve. Papa Francesku ndërko ka planifikuar të vizitoj Egyptin më vonë gjatë këti muaj. Presidenti Egyptian Abdel Fatah Al-Sisi urderoj vendosin e trupa dhe ushtarake në ndim të policis një levizia rral për generalin që u bërë president, i cilë u dhoj që u shtrin për rëzimin e presidentit Muhammed Morsi në 2013-en. Masa e kreu të shtetit u lejon autoriteteve arestime dhe kontrole pa mandat në shtëpin e personave që mund të konsiderojnë të dyshuar. Sa kash në tante e nëbajtur funeralet për disa nga viktimat e sulmit për gjakëshëm që ka të rënditur vendin. Dega e shtetit islamik në Egypt ka shtuar sulme dhe kërcenimet ndaj të kryshterve, të cilët përbëjnë rrethe 10% popullsis prej 90 milion banor të Egyptit dhe janë minoriteti më i mati kryshter në vend. Të 5 milion dolarët që Ministreja të Transportit kërkon për rrugën Tiranet Basan kanë përplasur aleatët në Koalicionin Qeverisës në Komisionet Parlamentare. Deputetet socialist kërkon shpjegime, projekte dhe studime për parat shtes, ndërsa deputeti për jashtuar Tom Doshi ka akuzuar Ministrin për korupcion dhe ndërhyri ati ka shkaktuar debat agresiv me antarët e tjertë Komisionit. Ndërsa deputeti Bala ka bërë me faj Qeverin e kaluar për njësi në punës pa pasur projekt dhe studim geologik të rrugës. Aleatët në koalicionin qeverisës janë përplasur në komisionin e ligjeve ku diskutua i fundit 35 milion dolar të kërkuar nga Ministrë e Transportit për 4 km të rrugës Tiran Elbasan. Deputetet e Parti Socialiste kërkuar më shumë shpjegime dhe informacione nga përfajsuset e Ministrisë të drejtuar nga Sokol Dervishaj i LSEIS. Diskutojmë për një projekt që ka pas vlerën 222 milion dhe poshtohet nga ti 20% e vleftës. Po diskutohet një vleft për 35 milion dolarë shtes, vetëm për 4 km skarpate, si shtoni ju. Po 35 milion dhe ne që jemi pak ignorant në ndërtimin e rrugve, arim të kuptojmë dhe duham shpegime më tepër për të. Pytja është paka shumë e qartë, përgjigja shumë e dyshim. Pse është dështuar në studimin, geologik? Kush më më përgjigjësi për të? Duham shpegime të qarta për para se të votohet në këtë drejtim dhe duham me zë dhe me figur. Ne i forë që ne diskutojmë me bë një urë, që s'kanë apo një rrugë për shumë banorë të zonave malore, kjo është një turë për ne që të amenatojmë. Kene abuzu bëllë me 10%, shumë me 30%, a di si u duhet si parti 10% i tesh, për nuk është koha që të kalojmë. Rëshidjet në skarpatet e rrugës në zonën e ibës me lartësi 700 metra, ishte shpjegimi ministris për 35 milion dolarë që kërkon shtes. Ndëhyrja e deputeti Tom Doshi kjoj një debat agresiv me antarët e komisioni dhe kuretaren hysi. Kjo shumë do të shkoj për studimet dhe monitorimet geologike dhe geotekniket. Pra studimet nuk janë kryer ende. Ka një fond rezervë të një 3 milion të tjera. Shume konsiderusme që të 10% e vlerës së 35 milionësit. Të cilat si shta dhe kolegu doshi mund të përdore zë bështë një... 15 metura të tjera. Të në une kam punën me ju të finanzës, si ju bërnin o një analiz, kur këta kërkojnë fonde. Gja diskutimeve për të njëtë në qështi në Komisionin e Politikës e Jashtme, deputeti socialista Olan Bala ka bërë fajtore i qeverin e kaluar për fillimin e rrugës pa projekt dhe studim geologik. Ndërsa rruga Tiran Elbasan ka si afat për fundimin e punimeve në 31 të torë 2017. Ndërsa parashtroj se në 4 vite janë investuar 200 milion euro për ujësiel, sa Ministri Transportit dhe Infrastrukturës të Kolë Dervisha e thaj se kërkohen po ashtu rritje e kapacitetetve menagjuese për të përmjësuar furnizimin me ujtë e qytetarve. Ndërsa veqoj se qështë e ujtë është e lidhur në gusht me turizmin dhe mos funksionimi qëvretar nuk duhet për këtehet si kosto për qytetarë. I pranishëm në forumin ekonomik Shqipri-Ungari, Ministri Transporti dhe Infrastrukturë së Kolë Dervishaj veqoj i sektorin e ujtë. Duke premtuar se nga bashkëpunimi i këtëre dy shteteve, do të vinë profesionistët më të mirë të biznesit të ujtë. Dervishaj tha se në 4 vite për sektorin e ujtë janë dhenë 200 milion euro investime për ujësiel së të rinë. Një total i përgjishëm për erët 200 milion euro. Ashtë e mjaftueshme kjo pa dushim që jo, sepse qytetarët tanë ende kanë shumë për të pritur prej mesh, ne kemi përgjësim për të bërë shumë më të tepër prej ndaj tyre, tarifat që duhet paguen qytetarët për shërbimin e ujtë. Këto tarifat duhet jenë tarifat kujdeshme, në pikpamjet të asaj që është të rëndësishme. Njëra e funksionimit të administrimit të asajteve që ne kemi përgjësi për të bashkëpunuar gjithë bashkë. Në mjërë që mos funksionimi unë mos thetë në kosto shtes për qytetarët, për funksionimi unë jetë eficient dhe qytetarët të marrin shërbimin e durë, të cilësin e durë, 
dhe me kostat për balues. Shkëmbime trektare mes Hungaris dhe Shqipëris për vitin 2016 janë rritur me 11% krasuar me një vit më par, bërin me dje në këtë forum zë vëndës Ministri e Zhvillimit Ekonomik Adela Karapici. Dersa Ministri Hungares për Diplomazin Ekonomike, Levent Magyar, vlerësoj mardhënit mes dy vendeve dhe veqoj se Hungaria do të mbështes integrimin e Shqipëris në bashkimin e Europian. Gjatë forumit u nënshkruan 5 memorandum me bashkëpunimi mes dy vendeve. Bashkit do të menagjojnë të ardurat e tyre nga mbledja e dëtërimeve të eksubjektet dhe biznesi, por me ligjin e rritë dhe të financimit, pushteti vendor ka të drejt vendos taksat përkoshme në një afat kohor dheri në tre vjetë. Ministri Finansave tha se edhe në këtë rast duhet të staktësohet destinimi i fondeve. Drafti vetë financimit të qeverisis vendori, cili u miratua në Komisionin Parlamentar të Ekonomis, parashikon të drejton e bashkive për vendosjen vetëm të dy taksave të përkoshme, jo më shumë se tre vjetë. Ministri i Finansave Arben Ameta i shpjegoj pas mbledjes të komisionit se ligjiri nuk i lejon bashkit të bujnë abuzime me rritin e taksave. Do të kemë të drejt të vendosin taksat të përkoshme. Në definicion e taksat të përkoshme, dhe e në tre vjetë, jemi, le të themi, brënda parashikimit të përkoshëm. Edhe në këtë rast, rritja bëhet dhe në 35% bi referencën e taksës aktuale. Êshtë marë referencë standarte nga kesa e taktimit mbi pronën, pasunin për luqme në rastin konkret, dhe është lejuar dhe në 35% më shumë se sa a i nivel standart i referuar në ligjë. Për hërë të parë, qeveria vendos me ligjë minimumin e transfertës së pak kushtuzuar për qeverisje vendore, që është një përshint e GDP-së. Qeveria qëndrore nuk do mund kur do të tjapi më pak se një përshint të prodhimit të brënshëm bruta. Drafti vjenë si një pun dy veçare konsultimesh me ekspert dhe grupet interesit dhe ndalon bashkit të lënë detyrimet pra pambet kura. është trend europian në rënja e linë shmëris, por Shqipria përshunon në rënje drastike të sjeleve të bebeve në jetë në gjydekatat e fundit. Në vitin 2016, linë dënë rreth 50.000 bebe më pak se në vitin 1990. Shkak për këtë, si pasin stat, është emigracion, ndërsa nuk përjashtojnë arsyet e tjera si karjera, martesat e vona dhe faktorët ekonomik-social. Shqipria është në nulli në mënyrë drastike të lindjeve. Në vitin 2016, ka lindur 3.000 fosh një më pak rasuar në evitin 2015, e the në përqindje nga specialistja e stat Olta Caca, rënja është me 3%. Kemi një rënje, a fërsisht me 3% për evitin 2016, krasuar me një vit më parë. Ky grafik ilustron mësë mjëri fakti se si është ullur lindë shmëria në 27 vitet e fundit. Në vitin 1990, në maternitetet e vëndit, lindin në 80.000 fëmi, ndërsa aktualisht, Numëri ka zbritur në 31.000 bebe. Ullja riprodhimit është aqë drastike sa që partnerët nuk po zvëndësojnë më vetin e tyre, pra nuk lindin as dy fëmi. Rezulton një pikë 7 fëmi të lindur për grua, për vitin 2015. Mundë themi se është një indeks më i ullot se 2.1% të regon numërin indeksin sintetik të fekonditetit në nivelin e zëvëndësimit. I stati argumenton të të dhëna me emigracionin, pra mosha me mirë i produese 15-19 jetojnë dhe punojnë në vëndet të tjera. Nërsa sociologët dhe psikologët shohin si arsye dhe rëndosin që ka karjera. Nuk mëngojnë argumente se në këtë rast në dikojnë edhe kushtet sociale e ekonomike të familjeve. Problemin e sigurisë ushqimore dhe kontrolën e tyren të gjitha halkat, presidenti i qendrës shqiptare të eksportive Albanzusi e gjenë në pa aftësin menagjuese dhe mungesën e vizionit në Ministri në Buqësis. Si pas zusit të duhet që të gjitha institucionet të bashkëpunojnë për të gjetur një zgjidi. Presidenti i qëndrës shqiptare të eksportëve Albanzu si e gjenë fajnë të këministri e bujqësis për situatën kaotike të kryuar në lidhje me sigurinu shqimore, si pas ti mungesa i vizionit nga na e ministris dhe pa aftësia menagjuese për ngojnë ngritje në një sistemi efektiv dhe të lidhur që ti kontrolloj të gjitha halkat nga ushimi dhe i të konsumatori. Këtu kur them kemi të bëjmë munges total e vizionit dhe aftësis menagjuese të procesit, kam prasysh faktin se nuk kemi një sistem të lidur nga aja të gzëja të gjithë zingjirit prodhues deri të konsumatori. Për zusi në shëpa falshme që kalzimet penale vazhdojnë të kryen vetëm daj subjekteve që kryen këtë veprimdari dhe jon daj inspektorve apo posteve mbita. Ne ende nuk kemi dëgjuar 
për kalzime penale, po jo vetëm ndaj subjekteve që kryejnë dhe primtari e cila mund të rezikoj shëndetin. Pra, ndjekje penale edhe ndaj inspektorit deri në nivelin më të lartë të politikë bërjes në qovë se për shkak të mungjesës o politikave të caktuara apo të duhura, sistemi kryon të qara dhe nuk funksionon. Në lidhje me rastin e mishit të importuar nga Brazilia, Alban Zusi thot se në Shqipri është rajtuar qështë janë brapsht, pasi mishit i konstatuar ishtë a i vicit, ndërsa autoritetet shqiptare blokuan mishin e derit dhe të shpendve. Ku ne kemi një situat me mishin e vicit në Brazil, dhe ne blokojmë dhe kontrolojmë mishin e derit dhe të pulës. Pra, shpesher ne e kërkojmë problemin atje ku nuk është. A i mendon se në këto kushte nuk mund të vazhdojt më me kontrole letrash, por gjdo gjë duhet të kaloj online duke përfshyrtu edhe inspektimet. Partia Demokratike e Fjerit ka lëzon në prokurori kërë bashkja kënë Subashi për abuzim me dëtyrën. Si pas kreut të demokratve të fjerit, Subashi ka bërë prishje selektive të objekteve që preken nga ndërtimi bulevardit kryesor, por në reagimin e saj bashkja thot se gjdo prishje është e bazuar në planin urbanistik të projektit. Partia Demokratike e Fjerit ka bërë kalzim në prokurori për kryo bashkja ku nërman Subashi për abuzim me dëtyrën. Si pas kreut të pëdës lokale Luan Baci, bashkja e Fjerit ka bërë prishje selektive në funksion të rekonstruksionit e bulevardit kryesor të qytetit. Kemi bërë dhe kalzimin penal nda i kryetarit bashkjis Fjerë, Zotit Subashi, duke njësur nga shumë denoncime, nga shumë ankesa që kemi nga qytetarët, të kë dega e Partia Demokratike e Fjerë, por edhe si këshiltar të djath, për punimet që bëhen në infrastrukturën e qytetit tonë, për punimet që bëhen në rrugë, për punimet që bëhen në fasada, për punimet që bëhen në shtesa, dhe sidomos të fokusuar jemi të kë prishjet selektive. I me njerë shumë ka që në reagimi bashkisë të fjerit, që në përmjet kreut e inspektoriatit në dërtimor, ka sjeruar se gjdo prishje në zonë është bërë e bazuar në projektin urbanistik. Projekti që po zbatojt për abilitimin e rrugës, Ramiz Aranitasi, ësht asë kush nuk mund të shpret për prishje selektive, kur ato ende nuk kanë përfunduar dhe janë vazhdim. Por mund të ju them se konflikti personal, me skomëshinve mund të zgjidhet në gjukat dhe nuk është normale të përfshjet bashkia. Ndërko për dëka arkuzuar bashkine fjerit edhe për një gjob 100.000 milek për vendosje të abele paleje, ku demokratët thonë se kanë aplikuar për leje online, në lidhe me këtë pretendim, që ako thotë se aplikimi për leje është bërë pas vendosje si gjobës. Ka njësur me rath të gjata për qëtëtarët dita e parë i avës në poliklinikën qëndrorit të specialiteteve në durës. Qëtëtarët ankojnë të cilët vinë edhe nga rethet që përveç orve të gjata ta mund edhe të mos mbarojnë pun brenda ditës. Ndërkoj ashtë kamre, me e këtë thonë se ka munges personeli dhe dyndjet pacientash. Poliklinika e specialiteteve në durës përbalit gjdo dit me rath të gjata të qëtëtarëve që presin me orë të tëra për të marrë shërbimin mjekësorë. 10 persona, shumicajt e cilve moshe tretë, thonë se pasi presi në radë për një eko, vizite kardiologo, ku listi e tjerë, ndodhe dhe të mos marojnë punë. Ashtë mëllë, kjenë edhe këtu ka radë, diri të të binë radë, ta kemë bile si një umër me ditë, më të binë kush, pare me e mas me e se, nuk më njëmë të ne e këtu, si jemë e më shumë më shumë. Për radhë me e fjallë, pasë ndaj të shikojmë që rrinjë me e fjallë një orë, në në bëllë në rrëtë, Po kështë që ti të shi, ne kemi ashtë për hadhë, doktori që ti të falë, të më falë në ata. Shkak për këtë situatë është mungesa e personeli dhe dyndja qytetarve, pasi është e vetë një poliklinik për specialitetet në durës. Por si dhe përre nuk të vizitë o mirë, urmi. Nuk të vizitë o mirë. E, kalonë, thotë, hikë të s'ke gjaë. Po i dhe përre, thotë, edhe me s'qoni s'mund, bënë s'mund. Tu, popullin për unë. Sosë nuk ka njërës, po mirë është këtë një zgjerim analiza, se vinë që në kruj, që në gjithë, në skemi dhe në të pare. Edhe kam blerë surumin, e gjitha medikamentet e tjera i kam blerë farmaci, me e cëtë nga mjeku, nuk ka spitali. Qishën tëtë, s'ko, athi një i s'ketë. Dhe pëse s'ki një mbaruar punë juve? Po s'ko arë dhe këtore e koma. Jashtë kamere personeli poliklinikës qëndrore të specialiteteve në durës, po unë se shkak për atë të gjata është mungesa e stafit, i cili është i reduktuar si edhe persona që marrin shërbimin shëndetsor për të pa isur me patent. Në të vetë mend poliklinik të specialiteteve në qytetin bregdetar, ka dyndja dhe nga rethinat e durësit si shia ku juba ishmi gjepala i sukthi e tjerë.
Muaj Mars ka shënuar një tjetë të rritje të qmimeve ku ka dominuar transporti, ushime dhe shërbime të tjera. Si pas institutit të statistikave, rritja për gjithshme ishte 2.1%, duke te kaluar kështu edhe për e shqikimin që ishte bërë nga Banka e Shqipëris. Vion të jetë lartë, rritja për gjithshme të shmimeve edhe për muajnë Mars, si pas instat, ishte 2.1%, duke kaluar kështu edhe projekcionin e Bankës të Shqipëris i prashikuar me 2%. Rritja e të shmimeve ka vijuar për rushimet dhe pjet alkoholike me 3.3%, por gjatë marsit, si pas instat, rritja me madhe është vënëri për grupin e transportit me 3.8% dhe madhrat e shërbimet të ndryshme me 3.4%. Brenda grupit të shmimeve janë rritur të shmimet për zërzavatet, përpshire dhe patatet, por edhe sheqeri, qumshti, djathi, veza dhe frutat kanë patur një rritje të shmimit. Ndërsa janë ullur të shmimet për peshkun dhe vajrat. Muaj mars, krasuar me muaj në shkurt, vëre një rritje të qmimet të transport, ushime, qira, lëndjekse dhe energji. Por në mars, ndryshën nga shkurt, janë ullur të qmimet për mobiljet, pajisit elektroshtëpjake dhe mjëmbajtje. Presidenti i Turqis të Recep Tayyip Erdoğan duket se po heqë dorë nga Bashkimi Europian gjatë një mitingu të mbajtur në Izmir, Erdoğan deklaroj se Ankaraja do të shqyrtoj antarësimi në Bashkimi Europian me njerë pas referendumit i cili do të mbajt më 16 pril. Aja kuzoj u dhe eshtit Europian për pa drecin nga Turqis. Ankaraja do të shqyrtoj planet e saj për antarësimi në Bashkimi Europian pas referendumit kushtetues. Deklarata u bën nga presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan gjatë një mitingu në qytetin përëndimor të Izmirit. Në kur nuk e kemi konsideruar vetën si vendjasht e Europës, por kur nuk e kam pranuar si të til në 54 vitet e Bashkimit Europian, ta një do të njësë një periudele, në 16 pril dhe shtë dita që do të meret edhe kë vendim. Erdoğan ka akuzuar Bashkimin Europian për zvaritje dhe për pengesa në integrimin e Turqies. Turkje, hem fiziken, hem filen, për Avrupa e ullkes. Turqia është de facto vend e Europian. Problemi është se Europa nuk në shesi dhe til. Ata që lejojnë udhëtimin pa viza nga nga tjetër e botës, lënë Turqin në pritjet e dera e tyre pas më shumë se gjysëm shekulli zvaritjeje. Dërsa ne imit blokuar, mos val vendet që janë bashkuar janë më mirë se Turqia në nivel demokracie apo ekonomie, Komentet e Erdoğan me shumë gjas do të rrisin tensionet në udhejsit Europian, të cilët kanë dënuar retorikën e ashtë për të Erdoğani gjëtë fushatës e ti për referendumin kushtetues. Presidenti Turk ka sulmuar vazhdimisht vendet Europiane për fshirë Gjermanin, duke akuzuar për taktika naziste në ndalimin e ministrave të ti për të mbajtur të bime jashtë vendit. Sondajet e fundi sugjeroj një rezultat në favor të presidentit Erdoğan me një mbështetje për 53%. Filantropisti George Soros ka marrë në bështetin e mira hungaresve të cilët kanë protestuar kunder projekt ligjit të ri, i cili mund të qoj në mbylle në universitetit të financuar për e ti. Protestuasit akuzojnë qeverin e kryeministit Orban për censur tjale së lirë, teksa projekt ligjit i ri është kritikuar nga mira akademik në mbarbotën, por edhe nga qeveria shtetetve bashkuar të Amerikës dhe ajo e bashkimit e Europian. Djetra mira hungares protestua në qender të Budapestit të djelën kunder legislacionit të ri, i cili mund të detyrojnë bëllje në Universitetit Qëndror Europian, një shkollë e themeluar nga financieri Amerikan George Soros. Projekt ligji miratuar në parlament gjatë javës që kalojnë nga qeveria e kryeministrit Viktor Orban, para shikon një sërë kushtë është të reja të zilat duken se ka në shënjesër universitetin. Projekt ligji është kritikuar nga qindra akademik në mbarbotën, si dhe nga qeveria e shtetëve të bashkuarat Amerikës dhe të bashkimit Europian. Organizatori protestës, Kornel Klopfstein, u shpre. The current Hungarian government wants to silence pretty much everyone who thinks otherwise. Qeveria kërkon të mbyllgojnë paga shumë të gjitha tyre që mendojnë ndryshë atyre që nuk mendoj njësoj si ata, atyre që mendoj të lirë, dhe si pas qeveris. Një nga këto është edhe Universitetit Qëndror Europian. Kjo është edhe arsua se pse ata duan të mbyllë. Universiteti që zhvillon mësimin e gjuan anglezë është renditur në mesin e 200 universiteteve më të mirë në bot me 8 disiplina. Soros nga nga tjetër ka një mardhënje të tensionuar me Kryeministri Norban, në bështetës i flakti presidentit Amerikan Donald Trump, i cili ka akuzuar financierin se pëkurkon një rol në politikën ungarezi dhe ka mbështetur fluksin e emigrantëve në Europë. Kryeministri Orban fitoj një burs të sponsorizuar nga Soros për të studuar në Universitetin e Oxfordit dhe bashkë kanë qenë alat në ditët me njerë pas rënjës e komunizmit në vitin 1989.
Shkrimtari e Odis e Kote ka sjellë për ledzuar si në romanin e tim më të fundit Funerali Hie. Subjekti romanit vendosit në qytetin e ngur të Gjirokastrës në vitet 1920, ndërsa temën e merë nga ndryshimet jo vetëm politike, por edhe sociali që përjeton vendyrin në atë periodë. Në këtë qytet, njëri u para se të jetë qytetari liri pavarur është filimisht gjyqtar, ose më sakt është gjyqtar, po aqë sa është edhe gjykuar, gjdo kur gjykohet e gjykon tjetrin, për gjithshka. Kështu shkruan për Gjirokastrën Odise Kote në romanin e timë të fundit Funerali Hies, romani me një titull kretë simbolik i vendos në gjarjet në fundin e viteve një 1920, ndërsa te më në merë nga ndryshimet jo vetën politike, por edhe sociale që përjeton vendi yna atë periudhë është një hije duale që ka brënda dhe të gjallin dhe të vdekurin, pikërish në këtë metaforën e madhe të aktit egzistencial. Kam dashur të ja pikërish këtë gjurëm të pashlyeshme të një kohe me personajet të cilët vinë rotullë një karusel ku i mënquri dhe i mari, ku njëri u i thjesht dhe gjeni u jetojnë bashkë me një qytet. Për shkrimtaren, Gjena Quli, romani është një bruje entuziaste në lëvrimin e vazhdueshëm të letërsis. Ky është një shëmbull që letërsia Shqipe, her pasere i vjen vala, i vjen kreshta dhe nëzjerë, një roman dhe një libër të mirë. Por të tjerë gjenë ndëreshta edhe ndikimin e gjeni u të letrave Ismail Kadares. Si gjithë njërëzit që vinë nga jugu, shikoj një ndikim shumë të mas të Kadares. Të më thonë, që ose lecon librin, ti gjenë një Kadare. Unë shikoj një qasje reminiscenciale, mi disë Musine Kokalarit në dy librat e saj, si që më thotë në nëmua plak, apo tregimi i posaqëm i saj që është për mustakjet e qëllas. Promovimi romanit më të fundit të odise kote u bënë ambjentet e muzeut historik kompëtar. Ilbasan rikëthet pas dy vite është munges maraton arinore, për mes të performansës të të rinjve në muzikë, valë popullore, fashion, por gjithashtu edhe aktrim do të cunua dhe zbulimi talenteve të reja. Qëndra artit në Ilbasan lë rikëthen pas dy vite është munges një nga spektaklet më të bukra për të rinjtë. Në njësë gjashpril startonë edicion i 20 i maratonës rinore të Elbasanit. 15 shkollat të mesme do performojnë në skenën e teatrit Skampa me këng, aktrim, valë e populore, që do shërbejnë dhe për zbulimin e talenteve të reja. Êshtë përvjetor i 20 që bëhet, është jubilar. Konkurencët do tjetë me ashpër me një shkollave, në zënësit janë më të interesuar për këte eviniment. Edhe këtë edicion, Juria do jetë përbërë nga profesionistë, të cilë do bëjnë vlerësim në performansave të të rinjve, për të shpalur më djetë maj fituesin e maratonës rinore 2017. Kombëtarja Shqiptare e Femrave do të përbalet me Greshi në një takim vendimtar përsa i përket kualifikimit në fazën tjetër të eliminatorëve të botërori. Treneri Armir Grima pavarësir se vlerëson ekipin grek ka besim se skua drajti do të marë pikët maksimal. Profesu e se Shqiptare e Femrave do të ketë një sitë vendimtare përsa i përket objektivit kualifikim. Vajzat ku qezi do të përbalet me Greshi në një takim i cili mund të përsajtoj gjithë shka duke qenë së shëndeshe e fundit në grupin para eliminator dhe skuadra grege ka një avantaj për i dy pikë shënde Shqipëris. Në prakt të këti dueli, traneri Armir Grima lërëson kundërshtarin, por thekson se ekipi i ti ka objektiv vëndin e parë. Ne kemi një dy neshe që ka bërë greqia, fëndajtë në është ekipi një, është ekipi të cumë, në është të në është është pak habi se pësë është në këtë grup, ose në këto e pa eliminatore, Në gjitha të e, dhe bëjmë për pjekjet tona për të sfumumë ose për të pas një shantë tona për të arritë të objektivit që kemi. Po tjetër që du të me fitur me grekun për me zdojnë vanën e parë. Kështu që jena në objektivo, dhe të provojmë për me sinu vanën e parë. Në të një të linjë, janë edhe dy prelujtareve të skuadrës tonë kombëtare, Saranda Harshani dhe Arbiona Bajraktari. Shpërë sa tjanë një azurën një shtë mboja dhe të besu një ekipin tonë që e kemë edhe në rezultatet edhe në loja që e kemi bonë këtë dy lojtë e para ma mërmenja se do dalim e pikë maksimalet të asaj ndeshe dhe do kualifikojnë. Në kena shumë pësim më neve keve në grupë që jena edhe të mendoj që mi bonë ketë ka 200% me grekun që i marmi pikë edhe fitojna. Sida me Shqipëris dhe Greqis do të zhvillohet të martë në orën 14 në stadiumin e qytetit e Elbasanit. Kemi mbëritur në fund të këti edicioni informativ, falimderi që në ndoshën, ndërko ju shëndroni në Oranjus, vjen vetëm pas pak të në e tivatare, bashkë në dajme këtë përkash.